ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ മാത്സ് നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായി അറിയിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ എക്സർസൈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോയിൻസ് പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു എ ആൻഡ് ബി ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ടി ആർ ഇസ് ഈഗൾ ടു ആർ എസ് ഇസ് ഈഗൾ ടു എസ് യു and ap is equal to pq is equal to qb name the rational numbers represented by p q r and s question manasilayalo adayada oru number line le points aanu parnjirikkana p q r s t u a and b ithre points parnjittunde inna points inde prathyegathayana t r is equal to r s is equal to s u adayada t r um r s um എസ് യുവും ഈക്വല ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി അവയും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത് നെയിം ദി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ പി ക്യു ആർ ആൻഡ് എസ് പി ക്യു ആർ എസ് ഈ പോയിൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്പർ ലൈനിൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ടുവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്കാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടി ക്യും അതായത് മൈനസ് വണ്ണിനും മൈനസ് ടുവിനും ഇടയ്ക്കാണ് എസും ആറും കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി അതായത് ഇവയെല്ലാം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളത് അതായത് എ മുതൽ പി വരെയുള്ള ദൂരവും പി മുതൽ ക്യു വരെയുള്ള ദൂരവും ക്യു മുതൽ ബി വരെയുള്ള ദൂരവും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവ ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ എ മുതൽ പി വരെ ഒരു ഡിവിഷൻ ദെൻ പി മുതൽ ക്യു വരെ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ക്യു മുതൽ ബി വരെ അടുത്ത ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ പാർട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ടുവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ത്രീ ഈക്വൽ ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം അങ്ങനെ ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വണ്ണിനും ടുവിനും ഇടയ്ക്ക് ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീക്കും ടുവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെയും ടി മുതൽ ആറു ടി ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് യു എന്ന് വെച്ചാൽ ടി മുതൽ ആറ് വരെ ഒരു ഡിവിഷൻ ആറ് മുതൽ എസ് വരെ അതായത് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ എസ് മുതൽ മറ്റു ആറ് മുതൽ എസ് വരെ മറ്റൊരു ഡിവിഷൻ ആൻഡ് എസ് മുതൽ യു വരെ അടുത്ത ഡിവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈക്വൽ ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെയും ത്രീ പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഇവിടെയും ത്രീ പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഓരോ നമ്പറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അതായത് സീറോ ടു വൺ ത്രീ ഡിവിഷൻസ് വൺ ടു ടു ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻസ് ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് ഡിവിഷൻസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ത്രീ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിപ്പം എ ആണ് പോയിന്റ് എ പി എ ക്യു ആൻഡ് ബി എ എ പോയിന്റ് ടു ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് വരുന്നത് സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വീണ്ടും വൺ ടു ത്രീ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര വരും വൺ ടു
ഡിവിഷൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ ആണ് ഓരോന്നും ത്രീ ഡിവിഷൻസ് വീതമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ത്രീ പാർട്സ് വീതമാണെന്ന് കണ്ടു സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് സീറോ മുതൽ എ വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു കിട്ടും ഓക്കെ സോ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു നമുക്ക് ഈ ടുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സോ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇത് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നയൻ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ത്രീ നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നയന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ അല്ലേ അതായത് ഇത് ഓൾറെഡി ത്രീ ആണ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ എയുടെ റാഷണൽ നമ്പർ സിക്സ് ബൈ ത്രീ പിയുടെ റാഷണൽ നമ്പർ സെവൻ ബൈ ത്രീ ക്യൂവിൻ്റെ റാഷണൽ നമ്പർ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ബി നയൻ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് വൺ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ വൺ എന്നുള്ളത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ടു എന്നുള്ളത് സിക്സ് ബൈ ത്രീ സെവൻ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ നയൻ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ വൺ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ അതായത് ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ ത്രീ പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആണുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ മറ്റൊരു പാർട്ട് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഒരു പാർട്ടും കൂടി അങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഡിവിഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കണക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം പിയുടെ റാഷണൽ നമ്പർ എത്രയാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പിയുടെയും ക്യൂവിൻ്റെയും നെയിം ദ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ പി ക്യു ആർ ആൻഡ് എസ് അവയുടെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് പിയുടെ നമുക്ക് കിട്ടി ക്യൂവിൻ്റെ അത് എത്രയാണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിയുടെയും ക്യൂവിൻ്റെ റാഷണൽ നമ്പർ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ ആർ എസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റാഷണൽ നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് എന്താണ് ഈഗൾ ഡിവിഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ മൈനസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വണ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഇത് മൈനസ് വണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇതെന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഇത് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ അതായത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് വൺ അത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അതുപോലെ യു എന്താണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇതും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ആറു എസ് ഇതിൻ്റെ റാഷൽ നമ്പർ ആണ് ആറുവിൻ്റെ റാഷൽ നമ്പർ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് എസിൻ്റെ റാഷൽ നമ്പർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എണ്ണി വന്നാലും അങ്ങനെ തന
minus 2 by 3 minus 3 by 3 minus 4 by 3 minus 5 by 3 minus 6 by 3 இனி இங்கோட்டு வியின்டு வண்டாயிருந்தங்கள் minus 7 by 3 minus 8 by 3 minus 9 by 3 அங்கனி அங்கனி அங்கு போயினே இல்லே இப்பது நமக்க இவ்வுட நமக்க இத்திரை மதி நமக்க R திரையான் பரையனம் R is equal to minus 4 by 3 and S is equal to minus 5 by 3 okay clear ஆயிலோ அப்பாம் P is equal to 7 by 3 Q is equal to 8 by 3 R is equal to minus 4 by 3 and S is equal to minus 5 by 3. இது திரையம் கண்டு விடிக்கேன் ஆயிருந்து நம்மலுடாம் விச்சைப்பட்டிருந்து. Okay. இந்த ராஷ்னல் நம்மைடு சமக்கு கிட்டியல்லோ. Clear ஆயலோ. Okay. அப்போல் இந்தத்தை போஷன் எல்லார்க்கம் வலரு நன்னாய் மனிஸ்லாய்க்கானும் விஜாரிக்கின்னும் ओके अदो वाले चानेल आरेंगल सस्क्रेब जेएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए